fala é Diego Augusto e está começando mais um vídeo. E hoje aqui pro canal vamos trazer a história de um cara. Ele que deu tiro pro ar num treino, que humilhou o Real Madrid, que hoje fala um pouco de merda na televisão. Vamos conhecer a história de Edilson da Silva Ferreira. O Edilson Capetinha. <música> Começou sua carreira num time amador, o um time industrial lá junto com seu irmão. Aí começaram a notar esse moleque pequeno, 1,68m, joga muito. Você tem que tentar a carreira lá em São Paulo. Ele veio pro interior de São Paulo e foi pro time de Tanabi. É um time amador também. Mas logo chamou a atenção rapidão. Lá os caras falaram: esse moleque aí pode se transformar no guri em forma de humana. Esse moleque aí, ele não era o capeta ainda, não, ele era só o Edilson. E ele, o seu primeiro contrato profissional foi com o Guarará. No segundo tempo, o Palmeiras parece disposto a acabar com a festa, mas paga caro. Contra-ataque rápido, Edu Lima sai de dois, acha Edilson. Ele manda no ângulo. Golaço. No Guarani, ele ficou apenas seis meses, porque ele era muito diferente dos seus companheiros. Ele conseguiu fazer bons jogos pelo Guarani e logo chamou a atenção do Parmeiras ou Parmalat. Palmeiras ou... É que a Parmalat tinha dominado o Palmeiras e fez um timinho, um timinho ruim lá, que tinha Edmundo, Evair, Roberto Carlos, Rivaldo, todo mundo que você imagina estava naquele time lá. Ele ficou de 93 a 94 e depois voltou em 95. Não ganhou nada no Palmeiras, ele só ganhou o Brasileiro de 93, o Brasileiro de 94, o Paulista de 93, o Paulista de 94 e a Copa Rio-São Paulo de 93. Daniel para trás, aí a tranquilidade vai no gol do Palmeiras, Edilson! O Bahia pelo lado direito, o Edilson vem vindo com a criança, bem dominada, bem dominada. Moacir na frente dele, um tipre da vaca, olho no lance, é do Palmeiras, um golaço, um golaço, um golaço, fez a fieira atrás dele, é do Palmeiras, foi, 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 foi ele, Edilson, o craque da camisa número 7, confira comigo no replay. Em 94 ele pediu para sair porque ele era reserva, e ele fez o certo, tinha muito como é que ele ia disputar com é, Evair, Edmundo e companhia, aí ele pediu para ser emprestado para outros times, e em 94 ele assinou com o Benfica. Ele não teve ótimos números lá, nenhum título, porém a torcida gostou dele, fez até campanha, para contratá-lo definitivamente. Porém, ele voltou em 95 para o Palmeiras. Entrada da área. A bola sobrou para Edilson, que marcou o segundo do Benfica. Marcou o terceiro para os seis do Benfica. Nova forcinha. Acabando seu contrato em 95 com o Palmeiras, o Japão pagando bem para o brasileiro. Naquela época foi Dunga, César Sampaio, muitos brasileiros foram para o Japão naquela época. Edilson para ganhar o seu dinheirinho, mercado crescendo, foi para o Japão e foi para o meu time de coração, Caxia o Rei Sol, onde joga o melhor Cambiense, né? Não é Cambiense, mas é Cambiense né, de coração, o Cristiano. E lá ele foi super bem no primeiro ano, ele ficou de 96 a 97, depois teve uma passagem em 2002, 2003. Mas na sua primeira passagem, em 54 jogos, ele fez 44 gols. É surpreendente, fora os passes que ele deu e os dips. No dribble shooter, Sanga 33, Kudoroki Kyogijo, Belgi Itai Leysel. Mas não é isso. Não é Aí em 98 ele queria voltar para o Brasil. Tantos times para ele voltar, ele voltou para o maior rival do Palmeiras. O menino em forma de guri escolheu o Corinthians. E lá ele foi super bem. Ganhando dois brasileiros, 98, 99, um paulista, 97. E o tão falado 
e polêmico mundial do Corinthians de 2000. Ganhou bola de prata, bola de ouro da revista Placar, ganhou o melhor jogador do Mundial, ele foi super bem no Corinthians, e até hoje ele se diz corintiano, e a torcida reconhece ele como um dos maiores ídolos que já passou pelo Corinthians. Muito bem, um time com muitas estrelas, né? Então, tinha várias polêmicas, várias brigas, tem a briga com o Rincon, mas a história mais legal que eu acho para contar para vocês do Van do Edilson é a história da final do Mundial, onde o Vampeta, que já tinha jogado na Europa, né, falando no vestiário, olha, o goleiro deles é o Cacilas, é um goleiro lá que vem da seleção de base do, do, do da seleção de base da Espanha, e o Edilson não joga nada, não conhecia, né? Ó, tem o Anelca lá, jogador bom, não joga nada. Ó, tem o Carimbe, zagueiro que vai marcar você, aí você vai ver no jogo, não joga nada. Quem é Carimbe? Quem é Carimbe? Karim B, nada mais nada menos, tinha sido campeão mundial pela França em 98, né? Um ótimo zagueiro. E aí ele saindo para o jogo contra o Real Madrid, ele saindo para o treino contra o jogo do Real Madrid, o Vampeta, sarrista como é, fala para a imprensa, ó, oh, Edilson falou que Karim B não joga nada. Aí a imprensa cai matando, aí o, o, o técnico do Real Madrid, os jogadores falam, quem é Edilson para falar do Karim B? Ele é campeão mundial e tal. No jogo... O Edilson faz um gol de pênalti e faz o segundo gol, que é uma obra-prima. Então aí, a linda história do Edilson no Corinthians. Vamos ver o lance que ele humilhou o Real Madrid no Mundial, na SEMI. A final foi contra o Vasco, eles ganharam no pênalti. Mas humilharam o Real Madrid, Edilson Capetinho. Em 2001, ele resolveu ir para o Flamengo. O Flamengo estava começando a montar um time. E em 2005, ele teve a passagem também pelo Flamengo. Ganhou dois títulos nessas passagens, que foi na primeira Copa dos Campeões... E o campeonato carioca. Tilharia. O Dilson Capetinho estava de volta e ele queria ser o maior goleador do Flamengo. Eu cheguei no, no meio do ano, né? Mas tô brigando aí por isso aí com, com o Fernando Baiano também, que já saiu. E eu espero que, que eu possa vencer essa marca. O abusado Edilson se deu bem. Chegada boa do Flamengo. Rafael! O Flamengo vira com Edilson! Fez dois e se tornou artilheiro do Rubro Negro em 2003. Gol! Edilson para o Flamengo! Em 2002 ele foi para o Cruzeiro ele já começou a rodear um monte de clube. Já estava com dinheirinho, né? Começou a rodear um monte de clube. Em 2002 ele foi para o Cruzeiro, ganhou a Copa Suminas. Pênalti! E que ali vem Marco Aurélio. Dá para dar uma aliviada agora. Vamos, vamos, vamos esperar, vamos aguardar. Mas é, o time, time tá valente, né? Um a menos vale. Aí o Marco Aurélio tá, na verdade, o Alberto, ele tá com o Radinho e tá a todo momento comunicando com o Nenê Santana. Tá pedindo um tempo aqui, o para o Edilson, atenção e defesa, diferença nesse lance. Para para o Edilson, atenção, expectativa, 0 a 0. Volveu para a bola, e perna na direita, vai mansamente na bola. Atenção, chutou no canto, a bola passa, gol, gol, gol. Em 2004, ele assinou com o Vitória. Também falou que era um sonho dele jogar no Vitória. Era no Flamengo? Não sei. Ele falou que era um sonho jogar no Vitória. Lá ele se apresentou de helicóptero, aquela coisa bonita, com o Vampeta. Ele já era ídolo lá, né? Ele já era campeão do mundo pela seleção brasileira e pelo Corinthians. E uma das histórias da carreira do Edilson mais legal acontece mesmo no Vitória. Um dia antes do fatístico história, o time foi assaltado no vestiário. Levaram tudo, e o técnico era o famoso o Evaristo de Macedo, para quem não sabe, jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, a molecadinha nova não sabe, né? Pesquisa aí que você vai ver que ele jogou no Real Madrid, no Barcelona, ele era técnico do Vitória, e o time foi assaltado. No dia seguinte, o Edilson Zé Graça chegou no estacionamento, arrancou um revólver, porque ele tinha porte de arma e posse, e deu uns tiros pro alto, mas não avisou ninguém. Aí foi Neguinho correndo de novo, ah, é assalto de novo, correndo para baixo do banco, Neguinho pulando na piscina, Neguinho se escondendo atrás da porta, e o técnico Evaristo de Macedo correndo, ele foi fazer uma brincadeira, que ele mesmo fala que é de mau gosto, deu uns tiros pro alto, assustou todo mundo de novo, falou, ah, vem assaltar aqui de novo, seus mané, seus bandidos, e deu um tiro pro alto fazer uma graça, assustou todo o time de novo. Essa é uma história de Edilson no Vitória. Expectativa aqui no Barradão, torcedor do Vitória. Ali atrás, Edilson partiu para a bola, bateu. Gol! Tá na rede e é do Vitória.
vitória! Tá na rede e é do Vitória! De novo Edilson! 4 para o Vitória, 0 para o Flamengo. Em 2005, ele para ganhar um dinheirinho foi por Mirado Zaro para o Alvarim. Ganhou um título lá, Copa, que eu não sei falar o nome. Mas você vê os números, ele foi muito bem. <risos> São Caetano. Pra molecadinha nova que conhece São Caetano, eu torci pro São Caetano. Eu gostava muito de São Caetano. Aqueles jogos na Atlético Campanella era, era demais. O São Caetano era um time que veio na terceira, quarta divisão, ganhou a Copa João Avelã em cima do Vasco, depois teve outro jogo. Era um time que caiu na graça do coração do, dos torcedores brasileiros, então era o segundo time de todo mundo. Aí o Edilson foi jogar lá. Eu tinha até um tênis, eu pintei meu tênis de azul e verde do azulão. Tentei com tinta, cara, era demais torcer pro São Caetano, que pena que acabou o dinheiro e tal, mas esse time em São Caetano, lá o Anacreto Campanella, era demais o time do São Caetano e ele foi jogar lá. Não jogou muito, mas como um bom jogador raiz, sempre dá uma prontadinha. Um jogo antes contra o Corinthians, ele foi fragado numa festa. Eu não era para estar concentrando, mas ele era um menino em forma de guri, estava na festa. Chegou no vestiário, o pessoal foi cobrar ele lá. Ele falou com a molecada, é o seguinte, o Corinthians tinha um tal de Mascherano, que se tornou futuramente, que se tornaria futuramente um dos melhores zagueiros do mundo. Ele falou, vou dar uma caneta nele. A molecada pensa que fez, apostou, duvido você dar uma caneta no Mascherano. Ele foi lá e deu duas canetas no Mascherano. E o pior, no lance o Mascherano machucou e ficou cinco meses sem jogar. Eu segurei a bola, fui para um lado, cortei para o outro, aí no, no final eu dei de Paulistinha assim para trás, fui conduzir, quando ele veio, eu dei... Aquela, ainda foi aquela Nossa, pra trás, aquela, aquela chamadinha para trás, quando ele passou, ele passou, segurou meu short, caiu. Pô, ganhei a aposta, né? Eu, eu, eu fiquei sentido, sabia? Ele fiquei se sentido, machucou. ele se machucou, velho. Mas ficou imagina, ficou uns 5 ou 6 meses sem jogar. Fim de carreira, ele jogou pelo Vasco. Não fez grandes números, mas fez alguns gols. Boa abertura na direita. Sai o cruzamento. Edilson! Gol! É do Vasco! De primeiro. Mas ele não se aposentou não Em 2010 ele voltou Em 97 ele parou, em 2010 ele voltou Voltou para o Bahia O maior rival do Vitória Eita. Alô galera do Bahia, aqui quem está falando é o Edilson Queria agradecer a vocês aí Por tudo aí, pela força que vocês têm dado Ao nosso time Parou em 2010? Parou Não, parou não, em 2016 ele tentou voltar Pelo time do Tabuão da Serra Fez nada, mas jogou lá também Ele voltou Edilson, mais conhecido pelo apelido de Capetinha, deixou a aposentadoria de lado para aceitar a proposta do Cats, o clube atlético Tabuão da Serra. E assim acaba a carreira de Edilson como jogador de futebol. Não, não acabou não, faltou uma parte não muito importante, assim. Ele só é pentacampeão mundial pela seleção brasileira. Ah, mas ele era reserva, reserva do teu... Ele jogou quatro jogos aquela Copa do Mundo, ele foi 26 vezes convocado e fez 6 gols pela seleção brasileira. E não interessa, ele é campeão mundial. Não interessa, Zica é campeão mundial? Não é, Neymar é, não é. Edilson Capetinha é campeão mundial. Ele também ganhou uma Copa Umbro, que também não me interessa lá pela seleção brasileira, mas Edilson tem carreira na seleção brasileira. Também, velho. Oh, pensa bem, quem que era o titular na época dele? Romário? Ronaldo? Ele ia jogar? Fica no banco mesmo, filho. não precisa jogar não. Rapaz! 15 minutos do segundo tempo, quem sabe faz o primeiro e melhora, respira e vai jogar melhor o segundo tempo. Vamos lá, aí o McFarlane, partiu Edilson, pé direito, bateu, gol!
encerrar a carreira, ele foi para a televisão. Para quem acha que ele começou lá no jogo aberto, mentira, ele foi primeiro para a dança dos famosos e depois ele foi para os donos da bola, onde ele fala só coisas que se aproveitam muito, é um grande comentarista, mas ele tem carisma. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. <risos> esse Mbappé aí é, é, é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui. Que? Eu gosto. Mirandinha. Compartilha aí, se inscreva aí, beleza? Fui.